Salut à tous, c'est Antoine Elvig, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on continue ce calendrier de l'avant. Je résume vite fait, si t'es nouveau, je poste une vidéo par jour sur la production musicale, le mixage, le mastering et tout ce qui touche autour. Et aujourd'hui, je te fais pas plus attendre que ça, on passe directement sur Ableton. Je vais t'expliquer à peu près comment j'aime bien utiliser un limiteur et surtout comment je l'utilise avec deux petits tips qui peuvent aider. Donc voilà, je vais pas vous expliquer comment marche un limiteur ou qu'est-ce que c'est réellement un limiteur. Mais voilà, je voulais juste partager à peu près comment moi je l'utilise en espérant que ça puisse aider quelques producteurs qui auraient du mal à vraiment entendre ce que font leurs limiteurs ou s'ils vont trop loin, que ça sature trop vite ou n'importe quel autre problème. Donc c'est parti. Je suis dans une session, c'est un remix que j'ai fait avec mon pote Morel euh, du track de Nicky Romero Toulouse qu'on a sorti en free download en octobre si je dis pas de bêtises. Et je trouvais ça cool de vous faire des tests sur ce track là, donc je vais juste mettre en boucle le drop ici, donc, ça c'est le drop originel. Il y a plusieurs process, hein. il, y a, il y a des process dans le mix bus et que j'appelle le master bus, je ferai une vidéo aussi dédiée de comment moi je fonctionne, comment marche mon template, même si j'aime pas vraiment dire ça, mais comment je fais mes routings. Donc voilà, j'ai déjà le The God Particle qui fait déjà une grosse limitation, mais il va pas trop avoir de réduction de gain dans The God Particle, donc ça me laisse un peu de marche pour aller un peu plus loin, surtout dans une musique comme ça, très électronique, et peu importe le style de musique électronique, on a envie que ça tape fort, tout en étant clean, sans forcément saturer, même si évidemment, c'est pas ça qui fait votre morceau, c'est la musique en elle-même, si elle est bien, on s'en fout qu'elle soit 0,2 et LUFS de plus qu'un autre, l'important c'est vraiment la musique, quand on la ressent et quand les DJ la jouent, ou quand quelqu'un va l'écouter. Donc là, je rentre pas dans ce que j'ai fait là, parce que j'ai utilisé l'invisible limiter G2, pas le G3, parce que je préfère le G2, et un TDR derrière, mais qui est juste là pour juste le tropique, donc il limite pas. Mais la fonction que je veux vous montrer n'est pas vraiment disponible dans celui-là, c'est juste qu'en testant tous mes limiteurs, et c'est à peu près comme ça que je travaille, ça peut être aussi un premier point. Moi, quand je limite, que ce soit pour moi, que ce soit pour des clients en tant que mastering, en tant que même que juste full mix mastering, ou bien évidemment pour mes morceaux à moi, j'aime bien tester plusieurs limiteurs différents au même niveau et voir lequel réagit le mieux, lesquels paramètres, etc. Et bien prendre le temps d'écouter, même si on a toujours nos préférences. Et bien sûr, on va aller le plus vite avec celui qu'on connaît le mieux. Enfin, maintenant, il y a vraiment une multitude de limiteurs, ils sont tous bons. Et à mon sens, il suffit juste de trouver lequel va mieux mieux fonctionner en fonction de votre morceau, de votre kick, de votre basse, voilà, surtout du transient comment il rentre, le, lequel va mieux réagir, lequel va mieux contenir sans trop distordre le son. Et c'est ce que j'ai envie de vous montrer maintenant. Donc par exemple, si je prends le nouveau Ozone, je l'ai déjà pré-préparé, mais en fait, moi, ce que j'aime faire, c'est écouter le Delta. En gros, le Delta, c'est une soustraction du signal avant et après pour entendre, en fait, seulement les différences de ce qui se passe. Et en fait, ils l'ont intégré maintenant dans Ozone 11, parce que j'aimais beaucoup Ozone 10, euh, surtout pour ce mode-là, IRC euh, 4 transient. Je trouve qu'il marche vraiment bien mais on pouvait pas entendre réellement la différence enfin on peut le faire et je ferai une autre vidéo dédiée sur ça de comment transformer pareil n'importe quel plugin et de, de pouvoir entendre ce mode delta c'est pas bien compliqué on peut le faire avec un audio rack facilement et même je, pense, je chercherai une manière de le faire pour les autres logiciels que ce soit logic ou fl mais en fait ça nous permet vraiment d'entendre la différence donc en fait réellement ce qui se passe dans le son et je trouve ça super bien de pouvoir entendre si vraiment on bouffe notre basse notre kick en fait qu'est ce que vraiment va être modifié parce qu'en fait c'est ça parce que c'est la différence donc c'est qu'est ce qui va être modifié et moi je vais beaucoup plus vite en fait avec cette manière là même si j'ai pas que celle-là, bien sûr, il faut entendre en général le son, évidemment, on va pas que entendre ça, mais ça peut nous aider à aller un petit peu plus vite. Je vous montre. Donc en fait, ça, c'est seulement la différence. Je vais un peu plus exagérer. Donc voilà, là on voit qu'il commence à un peu trop bouffer la basse, mais encore, ça reste très léger. Hein. Si on l'enlève, le, si ça reste audible. Hein. Et sachant que là, on parle vraiment dans un cas particulier où j'ai déjà quelque chose de limité avant, où il reste un peu de marche, donc voilà, c'est vraiment pour aller grappiller ces petits dB en plus. Euh, donc voilà, je vais aller rarement aller plus haut que ça, je sais que mon invisible limiteur avant, il est juste à plus 2, euh, mais il est un peu plus transparent, et c'est pour ça que j'avais choisi celui-là au moment de finir ce remix. Après, on peut vraiment aussi entendre le changement là. Ici, c'est en gros pour changer le caractère, mais en fait, ça change l'attaque et la release. Le Ozone Maximizer, on ne peut pas choisir l'attaque et la release. En fait, elle est ce qu'on qu va dire programme dépendant et c'est vraiment le Maximizer d'Ozone qui va choisir ça. Par exemple, là, on voit qu'il ne mange pas non plus trop le kick bass. Très légèrement, donc ça reste très transparent. Mais par exemple, on peut tester avec un autre mode marche bien aussi. Je vais mettre un peu plus fort pour vraiment entendre un peu plus de différence. Par exemple, là, on voit que le classique est complètement différent dans ce qu'il enlève par rapport au transient. Par exemple, par rapport au, au mode clipping. On 
on entend qu'il va bouffer même le clap, les drums, c'est, voilà, il est beaucoup moins transparent, donc ça c'est la première manière de le faire, je vous montre par exemple dans Pro L2, je vais pas faire tous les limiteurs, mais dans Pro L2 c'est le mode ici, avec le petit casque, pour activer le delta, et on peut très bien faire la même chose. Comme ça, on peut vraiment entendre ce que ça fait et en déduire qu'est-ce que ça va faire à notre son. Bien évidemment, encore une fois, il ne faut pas que le régler avec ça. Hein, c'est pas ce que j'ai dit. Juste de checker de temps en temps réellement ce que ça fait. Parce que forcément, maintenant, avec tout... C'est quand même beaucoup plus dur d'entendre les petites subtilités de ce que fait le limiteur et ça peut nous aider à prendre des décisions un peu plus rapidement. Voilà, la deuxième chose que j'aime faire, qui est pareil, qui est dispo dans les deux, donc pour le moment on va rester sur le Pro L2 ici, il y a un mode 1 pour 1 ici. Ce qui veut dire qu'en fait, si on monte notre volume, il va directement tout seul baisser la sortie. Ce qui fait qu'on va vraiment entendre en fait avant et après au même volume et on va pouvoir bypasser sans vraiment euh, entendre une différence de volume et se dire ah bah c'est plus fort donc ça sonne mieux. C'est connu comme dans un compresseur ou dans un limiteur, on va toujours préférer si ça sonne plus fort, on va toujours se dire ah c'est mieux. Alors que forcément pas tout le temps c'est le cas. Là j'ai volontairement mis plus fort, donc on est à 4 dB, on sent que même si... Euh, en fait, à volume égal, on sent qu'on perd beaucoup plus en fait, de volume, c'est-à-dire qu'on bouffe en fait, un, un peu trop. Là, on voit qu'on est quasi transparent et que l'avant-après n'est pas non plus trop différent. Et en fait, c'est ce qu'on veut dans la finalité, c'est que notre son sonne le plus fort possible, mais qu'on n'ait pas trop de distorsion, que, en fait, que notre son ressemble en fait, à comme on l'aime, à son niveau moins fort. Et c'est un peu ma vision de comment j'utilise à peu près les limiteurs. Alors, bien sûr, c'est plus vaste, il n'y a pas que ça, c'est vraiment juste deux petits tips comme ça. On repasse sur le Ozone 11 pour vous montrer bah, comment ça marche dessus. C'est avec ce petit bouton ici, là, où en fait, ça va en temps réel. remettre le volume bien et on peut bypasser à côté. On fait ça pour entendre au même volume, ça peut aider aussi. Donc voilà, il y a le Smart Limit aussi qui a facilement euh, ça, qui est très bien aussi pour le coup, mais je ne veux pas le montrer, il y a sûrement d'autres limiteurs qui ont cette possibilité maintenant. La plupart des limiteurs haut de gamme ont ce mode Delta, ont ce mode d'auto gain pour vraiment entendre et juste à nous aider à prendre de meilleures décisions. Et ça sera le cas pour une autre vidéo. Et je vais vous montrer bien sûr comment entendre en fait ce petit delta. Donc c'est pour entendre seulement la différence sur n'importe quel plugin qui ne l'a pas. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'hab, si vous avez n'importe quelle idée ou un topic ou quelque chose, voilà, peut-être une idée de tips que je pourrais vous partager ou comment moi je le fais, etc. Vraiment, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mais voilà, sur ce, je vous garde pas plus longtemps. C'était Antoine Elvig et je vous souhaite une très bonne soirée.